Спасибо вам всем. Благослови вас, Господь. Хорошее служение. Спасибо вам. Спасибо, драгоценный. Святой Дух. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо вам. Микрофон не работает у спикера. Святой Дух. У меня нету монитора. Святой Дух и огонь. Давно я не был в месте, где есть снег. Я забыл, как бывает это холодно. Но это приятно. Я понял, что вы меня прислушались по поводу вещей. Я прочитаю вам место из Библии. И потом мы сделаем провозглашение. Хорошо? Деяние 19. 11 стих. Хорошо. Я хочу показать вам это. Потому что мне всегда удивительно, насколько Бог велик. Бог очень любит нас. Иисус любит нас. Jesus loves us. Jesus loves us. And, and there's not anybody worthy. Нет ни одного достойного. God makes us worthy. Бог делает нас достойными. God makes us worthy. Бог делает нас достойными. God is the one. Бог есть тот. God is the one. Бог есть тот. God is awesome. Бог велик. We were having a conference in Mexico. Нас была конференция в Мексике. And there was lots of people there. И там было много людей. And I was having a good time. Мне было очень хорошо. Because any time we get together and worship God as a pile, a group of us, I enjoy myself. Потому что каждый раз, когда мы собираемся вместе и начинаем поклоняться, я очень наслаждаюсь. And this little bitty lady comes up. Little, she doesn't speak Spanish. She's an Indian. She don't speak Spanish. Подходила, подошла очень маленькая женщина, которая ни по-английски, ни по-испански не говорила. У нее в руке была одежда. Пойдем вниз, возьмем для иллюстрации одежду. У нее в руке была одежда. Маленькая бабушка. 
No shoes. Без обуви. Only one dress. One. Только одно платье. Lives in a stick house. Живет просто в доме из палочек. All right, got that? Dirt floor, no electricity. Просто земляной пол, никакого электричества. And she asked me. И она просит меня. Can you pray for my clothes? Вы можете помолиться за мою одежду? Why? Зачем? I don't think like she thinks. Я не думаю, как она мыслит. I'm an Americano. Я американец. But she's an Indian from the mountains. Она и индеец с гор. I said, "What do you want me to pray for your clothes?" Я сказал, почему ты хочешь, чтобы я молился за твою одежду? Now get this. She said, "My husband and my whole family are sick." Она сказала, мой муж и вся семья больны. And they can't come. И они не могут прийти. And I traveled for a day and a half to get here. И я полтора дня сюда добиралась. And I need help. И мне нужна помощь. So you're going to lay your hands on my clothes, and God's going. I'm going to take them back, and my, God's going to heal my people. Поэтому ты возложишь руки на мою одежду, и я понесу это назад, и Бог исцелит моих людей. But I'd never heard of that before. Но я этого раньше не слышал. It's clothes. Это же одежда. God clearly says, lay hands on the sick. Бог ясно нас учит возлагать руки на больных. He didn't say lay hands on the clothes of the sick. Он не сказал возлагать руки на одежду больных. Но вот здесь в Деяниях написано. In Acts chapter 19, verse 11, в 11 стихе написано. It says that God did unusual and extraordinary miracles by the hands of Paul. Что Бог творил немало чудес руками Павла. Okay. What does that look like? Как это выглядит? Uh, I've seen with this hand right here, this hand. Я видел, как эта рука вот прямо здесь, вот эта рука. Thirty-two dead people have stood up. Тридцать два мертвых человека встало. With this hand. Вот от этой руки. Well, to me that's unusual. Для меня это необычно. To me. Для меня. That's unusual. Это необычно. That's extraordinary. Это удивительные чудеса. That's awesome. Это классно. There are few people in the world that can say that. Есть мало людей в мире, которые могут это сказать о себе. But I assure you that make that doesn't make me awesome. Но я уверяю вас, это не делает меня человеком удивительным. That makes God awesome. Это делает Бога удивительным. That makes God awesome. Это делает Бога удивительным. Because God can do anything. Потому что Бог может что угодно. <laughs> so I told my men, my my young men around me, they'd gone to Bible school and that. И я сказал тогда молодежи, которые были в моей библейской школе рядом. I said, find me a Bible verse that makes this okay. Я сказал им, найдите мне место из Писания, которое оправдает такого рода действия. So they read this to me in Acts chapter 19, verse 11 and verse 12. Read verse 12, please. И они прочитали мне из Деяний 19 главы 11 и 12. 12 стих говорит, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Cloths, aprons, платки. Materials were brought to Paul. Ткани просто приносили Павлу. And he wiped them on his skin. Он их просто об свою кожу, наверное, вытирал. Just normal human skin. Обычная человеческая кожа. The difference is the anointing of the Holy Ghost. Но вся разница была в помазании Святого Духа. The difference is the anointing. Разница из-за помазания. It's not normal if God's in it. Это не нормально, если просто Бог в этом. Это сверхнормально. Это необычно. Awesome. Это удивительно. Потому что Иисус царь. Вы слышите? So said, well, Paul, Я сказал, ну если Бог это делал с Павлом, Он будет делать это со мной. Because God is not a respecter of persons. Потому что Бог нелицеприятен. 
People want to isolate me. Люди иногда хотят выделить меня в особенно. And tell me that I'm unique. И сказать мне, что я уникален. The only thing unique about me is that Jesus is king in my life. Единственная уникальность во мне это, что Иисус царь моей жизни. Other than that, I'm a normal human. Кроме этого, я обычный нормальный человек. My need for God is great. Но Бог во мне велик. And God is great to love me. И Бог велик то, как Он любит меня. And I took those clothes from that lady. Я взял эту одежду от этой женщины. And I walked around. Я ходил взад вперед. Holding them. И держал эту одежду. Just a little while, praying in tongues. Просто немного походил молясь языка. Praying in tongues. Молясь на языках. And I gave them back to her. Я ей вернул. She never stayed for the conference. Она даже не осталась на конференции. She just left. Она сразу же ушла. She got back home to her family. Вернулась домой к своей семье. And when she walked in the hut in the village and back into her house, и когда она вернулась в деревню в свой дом, she started with the baby first. Она начала сначала с младенца. She put the clothes on the baby. Она положила одежду на ребенка. Instantly healed. Тот сейчас исцелился. The next child. Следующий ребенок. The next child. Следующий ребенок. The next child. Следующий ребенок. Her husband. Муж. The whole family. Вся семья. Instantly healed. Тот сейчас исцелилась. Instantly healed. Тот сейчас исцелилась. Instantly healed. Тот сейчас исцелилась. So that's why we're doing this. Вот почему мы это делаем сегодня. Because we're going to pray over it. Потому что мы помолимся об этом. И вы заберете домой. И Бог будет делать нереальные чудеса. Вы будете возлагать руки на больных. И вы будете подкладывать даже под подушки эту одежду. Под кровати, под матрасы. И они будут рождаться свыше. И они будут исцеляться. Они будут спасаться силой Евангелия. Из-за помазания. Не из-за одежды. Не из-за действия. Из-за милости. Милость. Obedience to the word of God. Послушание Божьему слову. And the mercy of God. И милость Божья. In Jesus' name. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Okay. All right. So uh, stand up and let's do some. Uh, Давайте встанем и proclamation. Сделаем провозглашение. Da 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 da. <laughs> <laughs> Holy Ghost. Святой Дух. I want you to uh, proclaim with me. Я хочу, чтобы вы провозгласили со мной. That Jesus is King. Что Иисус царь. A little bit better, please. Пожалуйста, чуть-чуть получше. Go. Иисус царь. Jesus son. Jesus is king. Jesus son. Thank you God. Спасибо Бог. Thank you God. Спасибо Бог. Thank you God. Спасибо Бог. Jesus is our king. Jesus наш царь. Курабашата. I bless this land. Я благословляю эту землю. I bless this land. Я благословляю эту землю. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I speak peace to this land. Я говорю мир этой земле. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I speak healing to this land. Я говорю исцеление этой земле. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Jesus is king. Иисус царь. And I believe. И я верю. I believe. Я верю. I'm a believer. Я верующий. I believe. Я верю. Jesus is king. Иисус царь. Шакараба. Я.
Thank you, God. Спасибо, Бог. It's okay to be excited about the gospel. Это нормально быть в восторге от Евангелия. It's okay to be excited that Jesus is king. Это нормально ликовать о том, что Иисус царь. It's okay. Это нормально. It's okay. Это нормально. Jesus is king. Иисус царь. Holy Ghost, thank you all. Have a seat. Присаживайтесь, пожалуйста. I gotta act like I know what I'm doing. Мне надо вести себя, как будто я знаю, что я делаю. Come on, mercy. Милость. Call mercy. Призывайте милость. Call mercy. Призывайте милость. Mercy. Милость. Come to us, mercy. Приди к нам милость. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I need you, mercy. Я нуждаюсь в твоей милости. Jesus' name. Во имя Иисуса. I want to start with a new verse today. Я хочу начать с нового стиха сегодня. It's in Hebrews chapter 11. Это 11 главе Евреям. Verse 1. Первый стих. It's brand new. Совершенно новый стих. It's brand new today. Сегодня совершенно новый стих. Because the blessings of God are new every day. Потому что благословения Божьи новые каждый день. My Bible says that God loads me with benefits every day. Библия моя говорит, что Бог наполняет меня благоволением и благословениями каждый день. Моя Библия говорит, ныне вера есть. Ныне вера есть. Сейчас. Люди меня всегда спрашивают, что это значит? Ладно, начну сначала. Now faith is. Сейчас вера есть. But what does that mean? Ну что это значит? Okay, it's a good question. Хороший вопрос, хорошо. Now faith is. Сейчас вера есть. That is the answer. И это ответ. The answer that faith is for us now. Ответ в том, что вера для нас сейчас. Jesus is king. Иисус царь. We're Mexico is at war. В Мексике, там, где мы служим, война. И нам нужно было принять решение, уезжать или нет. Потому что я могу вернуться назад в Соединенные Штаты. Я искал Господа об этом. Всей командой мы взяли 40-дневный пост и молитву. Мы лежали на своих лицах и взывали к милости. И Бог лично ко мне сказал. И сказал никуда не ехать. Что Он был с нами. Что Он защитит нас. Он поможет нам. He would bless us. Он благословит нас. So I called all my missionaries, all my people on the phone. Я обзвонил всех своих миссионеров, всех людей по телефону. And we had these conference calls. И мы собрали на конференцию по этому поводу. And I, I told them, y'all are welcome to leave if you want to. Я им сказал, вы можете все уехать, если хотите. But as for me and my house. Но, We're gonna serve the Lord where we are. Но что до меня и моего дома мы будем служить Господу и дальше. We had to change up a lot of the way we were doing things. Нам пришлось поменять многое в том, как мы работали. It slowed down progress a little bit. Это немного замедлило наш прогресс. In some areas, it completely stopped it. В некоторых областях вообще все остановилось. But we stayed. Но мы остались. 
day after day. День за днем. People are dying all around us. Люди умирали везде вокруг нас. Heads chopped off. Постоянно кому-то рубили головы. Arms, legs Руки chopped отрубали, off. ноги расстреливали. They've attacked my house two or three times. Два-три раза нападали на мой дом. My kids and grandkids. Мои дети, внуки. With machine guns held on them. С автоматами направленными на них. Listen how quiet you are. Видите, как вы притихли. Suffering is everywhere. Страдания они повсюду. But we need to follow the mercy of the Holy Ghost. Но нам нужно следовать за милостью Святого Духа. We must believe the gospel. Мы должны верить в Евангелие. No matter what's going on. Что бы ни происходило. Jesus is King. Иисус царь. Jesus is King. Иисус царь. Now faith is. Сейчас вера есть. Now faith is. Сейчас вера есть. They caught two of my pastors. They caught them. Поймали двух моих пасторов. Мы называем их плохие парни. Поэтому, если я буду использовать термин плохие парни, то это как раз террористы. Они поймали двух моих ребят. И было еще там 25 христиан, но не из нашей группы. And they put them in this house. Они поместили их в дом. And all the walls were covered in blood where they had killed other people. И все стены внутри этого дома были покрыты забрызганы кровью, где поубивали кучу людей. And they set these guys in there, and they said to them, "You will deny Jesus, or we will kill you." И они посадили туда этих ребят и сказали: "Отрекайтесь от Иисуса, или мы убьем вас." And they said to those guys. И они сказали этим захватчикам, мы прощаем вас, но мы не отречемся от Иисуса. Вы должны убивать нас. Said, они говорят, ну выходите наружу, вывели их на улицу. И вывели и других людей туда. Exactly мы не знаем точно детали все. But all of a sudden there was gunfire, and all the other people are killed. Внезапно началась перестрелка, и все другие люди были убиты. And the, the, the men that just killed those people inside. И те люди, которые только что расстреливали людей в доме. Come out, come out and told our pastors. Вышли и сказали пасторам. You are real Christians. Вы настоящие христиане. You can go free. Поэтому вы можете идти свободными. Yeah. Let's go back down. I'm going to bring my thing with me. All right. I've decided to do something. Я решил сделать что-то. Just see how much trouble I can get into. Чтобы увидеть, насколько я могу влезть в неприятности для себя. Look up that the wall of fire for me, please. I think it's Zechariah 2. I want to talk to you about a very important scripture we found in this time of war. Я хочу поговорить с вами об очень важном месте Писания, которое мы нашли в это время войны. God is with us. Бог с нами. You see how much energy and life I've got. Вы видите, сколько во мне энергии и жизни. And I'm an old grandpa. I'm 62. А я старый дедушка, мне 62. But I've got the life of God on me. Но жизнь Бога на мне. I've got energy. Энергия у меня. It's awesome. Это здорово. Я езжу по всему миру. И все равно у меня не кончилась эта энергия. Потому что я верю, что вера сейчас. Бог хочет коснуться независимо где мы. Как нам удобно. Или как нам трудно. Это одинаково для Бога. В жизни. В смерти. In poverty, бедности, in riches, богатстве, it's all the same. Это все одно и то же. Jesus is king. Иисус царь. Jesus is king. Иисус царь. 
Jesus is king. Jesus sar. Jesus is king. Jesus sar. Jesus is king. Jesus sar. Shakara ba ba ba. And I believe. Ya vero. I believe. Ya vero. I believe. Ya vero. I believe. Ya vero. So I want to do something with you. Ya хочу сделать что-то с вами. I want to call on the mercy of God. Хочу призвать милость Бога. And I want to set up a wall of fire around you. И я хочу вокруг вас поставить огненную стену. Thank you. In Zechariah, в Захарии, in Old Testament, chapter two, во второй главе, the prophet saw something. Пророк увидел что-то. And I want to share it with you. И я хочу поделиться этим с вами. Because most Modern Christians don't know about this type of power. Потому что большинство современных христиан не знают о такого типа силе. And I don't know why. The Bible is clear. Я не знаю почему, потому что Библия ясна в этом. We just have to read it and meditate it and study it. Нам нужно просто читать это, размышлять и изучать. And call on its mercy. И призывать об этой милости. Call on the goodness of God. Призывать благость Бога. Call on the grace of God. Призывать благодать Бога. Call on the anointing of God. Призывать помазание Бога. Call on the power of God. Призывать силу Бога. We need mercy to frighten us. Нам нужно, чтобы милость напугала нас. I want the mercy of God to love me so much I just stand and tremble and look at him. Я хочу, чтобы милость Бога меня так любила, чтобы я просто трепетал перед ним, глядя на него. I'm not distracted by my enemies. Меня не отвлекут мои враги. I'm not distracted by my friends. И меня не отвлекут мои друзья. I'm not distracted by money. Меня не отвлекут деньги. I'm not distracted by debt. И меня не отвлекут долги. I am on fire. Я в огне. For the Holy Ghost. Святого Духа. Because Jesus is king. Потому что Иисус царь. Everywhere I go, people tell me, "You need to calm down, old man." Везде, куда я езжу, люди мне говорят, тебе надо как-то потише, старик. It's just because I'm embarrassing you, young people. That's why. Это просто из-за того, что молодежи неловко от моей энергии. Потому что она у меня есть. У меня Святой Дух. И я счастливый. Моя жена любит меня. Мы женаты 43 года. Она до сих пор верит, что это я звезды зажег на небеса. И я говорю ей каждый день. That, Это Иисус me. сделал, не я. Awesome. И это замечательно. Awesome. Это замечательно. Иметь Святой Дух. To walk in the mercy of the gospel. Ходить в милости Евангелия. All of us can. Все мы можем. All of us. Все. All of us. Все мы. All of us. Все мы. All of us. Все. All of us. Yeah. Zechariah two one. Zechariah two one. I lifted up my eyes and saw. Я поднял глаза мои увидел. I need you to look your look up and look at Jesus. Я хочу, чтобы вы подняли свои глаза и посмотрели на Иисуса. Take your eyes off of the distractions that are around us. Убрали свои глаза от помех, которые отвлекают вас вокруг. They are real. Они реальны. But Jesus is more real. Но Иисус более реален. He is the Creator God. Он творец Бог. Jesus is King. Иисус царь. Lift up your eyes. Поднимите свои глаза. There's a new day. Потому что грядет новый день. God wants to show us His power. Бог хочет явить нам свою силу. God wants to show us His mercy. Бог хочет показать нам свою милость. God wants to show us His goodness. Бог хочет показать нам свою благость. I lifted up my eyes and saw and there was a man standing there with a light measuring line in his hand. Я поднял глаза мои и увидел вот мужу, которого в руке земляная верх. See, I'm like this prophet. I'm, I'm curious. Я как этот пророк. Я любопытный. It doesn't matter with who I ask. I help people all the time. 
Мне не важно где с кем, но я постоянно помогаю людям. I was flying the other day from uh, uh, Johannesburg, South Africa, to Sydney, Australia. Я летел на днях из Йоханнесбурга ЮАР в Сидней, Австралию. I didn't even know there was such thing as a first class anymore. Я даже не знал, что существует первый класс. But they put me in first class. Но меня посадили в первый класс. And boy, that's different. Я вам скажу, это получше. There's a first class world out there, and I didn't know about it. Оказывается, есть мир первых классов, а я и не знал об этом. All I know about is the dirt floor of the Indian hut. Все, что я знал, это земляной пол в индийских лачугах. But this first class is nice. Но этот первый класс очень милый. Every three people had their own person waiting on them. Каждому из трех пассажиров личный был официант стюардесса. They gave me pajamas. Мне даже пижамы для сна выдали. I've never had pajamas in my life. У меня за всю жизнь пижамы своей не было. I felt important. Я чувствовал себя важным. But you see how I dress. Видите, как я одеваюсь. I dress humble. I, I've decided that's how I'm going to be in life. It's humble. Я одеваюсь скромно. Я решил для себя, что я буду жить по жизни быть скромным. And uh, I went and changed and put my pajamas on. Я вышел, чтобы переодеться в пижаму. And I got my I got my blue jeans and my T-shirt laying there beside me on the on the thing. А джинсы и футболку я сбоку положил от себя. And they come and get them and they say, can we hang up your your clothes? И они подошли, взяли с пола мои вещи, говорят, мы можем их развесить для вас. It's only a T-shirt. Это всего лишь футболка. I said sure. Я говорю, конечно. And then I had my own cook. У меня был собственный потом повар. They come and ask me these questions. I was just looking at them. Они задают мне такие вопросы, я просто с открытым ртом на них смотрю. You're the cook. Ну, ты повар. You probably know better than me. Ты, наверное, сам лучше меня знаешь, что мне приготовить. It was fun. It was wow. Было весело, было здорово. Now what? We did that whole flight. И вот мы весь этот полет совершили. It's like 14 hours or something. 14 или 16 часов. Now, we're getting ready to land, and so everybody's taking their pajamas off, putting their regular clothes back on. Мы собираемся к посадку совершить, и все снимают свои пижамы, одевают свои одежды. I'd never seen it, but our where I was had a there was a lounge. There was a place you didn't have to sit in your seat, which was the best seat I've ever seen. И там, где был я, было такое, как ложе, куда можно было, ну, такое сиденье, которое лучшее, что я видел когда-либо. Просто удивительное место. И стюардесса подходит ко мне me, и говорит мне, Who are you? кто вы? You're different than these people here. Ты не такой, как все эти люди здесь. You know what I told her? Знаете, что я ей сказал? Yeah! Да! I am. Действительно другой. And now you got all these first-class people in there looking at us, you know. И все эти люди из первого класса смотрят на наш разговор. And I'm the least dressed in there, you know. I'm the most humble dressed in there. Я среди них всех хуже всех одетый, самый скромный. And she says, "Who are you?" Она говорит, "Кто ты?" I said, "I am a son of God." Я говорю, "Я сын Бога." I am one of the sons of God. Я один из сыновей Бога. I speak in tongues. Я говорю на языках. I heal the sick. Я исцеляю больных. I raise the dead. Я воскрешаю мертвых. I cast out devils. Я выгоняю бесов. I cleanse lepers. Я очищаю прокаженных. All over the world. По всему миру. Because Jesus is King. Потому что Иисус царь. She she just started crying. Она просто плакать начала. I knew you was a Christian. Я знала, что ты христианин. You're really kind and you're you're awesome. Ты добрый, такой классный. She started telling me 
all kinds of nice things. И начала кучу мне хороших вещей говорить. And I told her, yeah, that's what my wife tells me every day. И я говорю, да, мне моя жена тоже это говорит каждый день. You need to lift up your eyes. Вам нужно поднять свои глаза и позволить Бога благословить вас. И позволить Богу вести вас в места, о которых вы даже не знаете. У Бога в руке есть измерительная веревка. И Он хочет помочь вам. Он хочет помочь мне. You don't have to believe what's around you. You have to believe the Bible. Вам придется не верить в то, что вокруг вас, но верить в Библию. Because submission to the Word of God and walking as a son of God will change everything. Потому что подчинение Божьему слову и хождение как сын Божий поменяет все вокруг тебя. So the verse two says to the, the guy says, "Where are you going?" И во втором стихе он спросил, "Куда ты идешь?" He says, "I'm going to measure Jerusalem." Он говорит, "Измерять Иерусалим." Let me just go ahead and tell you, God loves Jerusalem. Я хочу вам сказать, Бог любит Иерусалим. He knew, I'm sure he knows the dimensions of Jerusalem. Я уверен, что Бог и сам знает размеры Иерусалима. But God wants you in on His plans. Но Бог хочет, чтобы вы были частью Его плана. You have to understand. You have to lift up your eyes. Вы должны понимать. Вы должны поднять свои глаза. You have to change. You're thinking and think like God thinks. Вам нужно поменять свое мышление и думать как Бог думает. Watch verse three. Третий стих, смотрите. And behold, the angel who talked with me went forth, and another angel. There are multiple powers of God for us. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу. Есть многие множественные силы Бога для нас. И они везде вокруг нас. И нам нужно, чтобы Божья сила показала себя нам. И мы делаем это, когда мы поднимаем свои глаза с верой. И помазание, in the mercy, и милость, in the goodness, и благость, and the grace of God. и благодать Божья. God allows us to walk with Him. Бог позволяет нам ходить с Ним. He wants us in His plan. Он хочет, чтобы мы были в Его плане. Now what? Смотрите. He said to the second angel, "Run, speak to the, the, the young, this young man." И он сказал этому второму ангелу, иди скорее, скажи этому юноше, что Иерусалим заселит окрестности. Я помню, когда я был молод, как я сильно волновался, чтобы люди рождались свыше. Но здесь я вам говорю, написано, Иерусалим будет заселен. Это воля Божья. Об доме Божьем. О граде Божьем. Чтобы он был полон. И мы должны позволить Божьей силе произвести это в нас. Во всех нас. Все мы можем это делать. Мы должны позволить Богу, чтобы наш дом был заселен. И чтобы сила Бога была везде вокруг нас. Hearing me or not? Слышите меня или нет? I need you to listen to me. Мне нужно, чтобы вы слушали меня. Because this will take you from where you are to a new level. Потому что это переведет вас из вашего места на новый уровень. A new place of thinking. Новое место мышления. A new place of power. Новое место силы. A new place of mercy. Новое место милости. Because Jesus is king. Потому что Иисус царь. That's from the little babies. И это для маленьких детей. To the oldest and most powerful. И для самых старых и для самых сильных. Jesus is king. Иисус царь. And God wants to inhabit His place. И Бог хочет заселить Его место. And I am the temple of God. И я храм Бога. Because of the Holy Ghost. Из-за Святого Духа. 
Now watch what it says. Смотрите, что здесь сказано. Jerusalem will be inhabited. Иерусалим будет заселен. And it will dwell as villages without walls. И окрестности по причине множества людей и скота в нем. Does yours say that? No, it doesn't have without walls. What does it say? It just says that Jerusalem will be inhabited. And what's next? Inhabited uh, and, and the, the, the outskirts because of the multitudes of people and the cattle there, in it. There are cattle in it. All right. Well, that, see, that's, they're outside. It says outskirts, so it's outside the wall. That's mm -hmm. what I'm trying to get at. Вот эти вот слова заселит окрестности. Слово окрестности обозначает, что это без стен. Я читаю сейчас Библию расширенную для того, чтобы такие люди, как я, могли понимать лучше. Мне нужно понимание. Мне нужна помощь. Потому что я агрессивен. So I need to know what mercy really looks like. И мне нужно знать, как на самом деле милость выглядит. Потому что мне легко совершить ошибку. That's why I need the mercy of God. Вот почему мне нужна милость Бога. Because Jesus is king. Потому что Иисус царь. You understand? Понимаете? Now, what I want you to see is, что я хочу, чтобы вы видели, God's going to be with us. Бог будет с нами. And the fear that you feel и страх, который вы чувствуете, is not from God. не от Бога. Fear is against faith. Страх действует против веры. Fear is the opposite of faith. Вера, страх противоположность веры. That's why I'm talking so much about faith. Вот почему я говорю так много о вере. So fear will leave our house чтобы страх ушел из наших домов, so чтобы Бог пришел в наши дома. Dwells, Потому что где вера обитает, Бог обитает. Я живу в стране, где у людей фактически нет никакой защиты. The villages, the best protection they got is a bamboo wall. Самый максимум защиты, которая есть в деревнях, это бамбуковая стена. And if God don't help them, и если Бог им не поможет, they're gonna all die. Они все умрут. So we need to pray. Поэтому нам нужно молиться. For the mercy of God. О милости Божьей. Here in the city in Kiev. И здесь в Киеве. You don't have your cattle anymore, or your sheep, or your ox. У вас уже нету э, скота, множество и ваших овец и так далее. Но машины, грузовики у вас есть, теперь просто поменялось немножко. Но там, где я живу, мы до сих пор э, имеем наших животных. Crops, и все сами выращивают свою еду. Им нужна защита. Нам нужен Иисус. Yeah. Let's do the next verse. Следующий стих. Look at verse five. Пятый стих, посмотрите. Read it to him, please. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. God wants to put up a wall of fire around us. Бог хочет поставить огненную стену вокруг нас. If you will take the faith of God. Если вы возьмете веру Бога, God, если вы возьмете милость Бога, home, если вы выгоните страх из своего дома, то огненная стена Святого Духа придет для защиты для вас. И слава Божья будет посреди вас. Нам нужна слава. Нам нужна слава. Нам нужна слава. Нам нужна слава. We need the glory. 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 Нам нужна слава. We need the glory of God. Нам нужна слава Бога. Not long ago I was riding with my wife. We we uh We had to go to the United States. Не так давно я ехал со своей женой. Нам нужно было попасть в Соединенные Штаты. 
And to travel down one of these, this road I had to go down. И для того, чтобы поехать, мне нужно было быть на одной дороге. На этой дороге было 85-90% вероятности, что меня застрелят. And if not shot, Если не застрелят, captured and tortured, то просто возьмут в заложники и будут пытать. Или поймают и потом будут продавать за деньги твоей же родственникам в Соединенных Штатах. So my wife and I prayed and sought the Lord. Мы с женой молились и искали Господа. And we decided to go through it anyway. И мы решили все равно ехать. Most modern Christians think that's testing God. Большинство современных христиан считают, что это обозначает испытывать Господа, искушать. But I think it's having faith in God to be obedient. Но я думаю, что это называется иметь веру в Бога, когда ты послушен. I stood a chance to lose my wife and one of my sons. Да, я стоял перед вероятностью потерять свою жену и одного из моих сыновей. I stood a chance of my wife to lose her husband and one of her sons. Я стоял перед ситуациями, когда моя жена могла потерять своего мужа и сыновей и сына. Every decision in your life is important. Каждое решение в твоей жизни важное. It should be guided by the mercy of the Lord. Оно рождено должно быть с милостью Божьей. It should be guided by the wall of fire. Оно должно быть окружено огненной стеной. It should be guided by the glory in the midst of the wall of fire. Должно быть рождено славой посреди огненной стены вокруг. See, it's obvious to you that the glory of God rests on me. Для вас это очевидно, что слава Божья пребывает на мне. But I found that it's my right as a born again believer to walk in the glory of the gospel. Но я узнал, что это мое право ходить в славе Божьей из-за того, что я рожденный свыше христианин, и это право в Евангелии. And you can allow your intellect, и вы можете позволить своему интеллекту, your logic, своей логике, and your reason, и своему рассудку it will divert you from faith. отвернуть вас от веры. I have logic, У меня есть логика, много. I have intellect. У меня есть интеллект. I have reason. У меня есть рассудок. But there comes a point Но приходит момент, when faith and reason go different ways. когда вера и рассудок просто идут в разные стороны. You must follow the Holy Ghost. И ты должен следовать за Святым Духом. My wife and I took off at 4:30 in the morning. Мы с женой отправились в 4:30 утра. We're driving. Мы едем. Should be about a nine-hour ride up to the United States. До Соединенных Штатов где-то 9 часов езды. About three or four hours into the trip, my phone rings. Через три-четыре часа после выезда мне звонит телефон. My boys hadn't heard from me in a while. Мои ребята не слышали долго от меня и позвонили. How you doing, Dad? Как дела, папа? We're doing fine. What's the matter? Нормально, а что? Because we made a decision. Now watch. Дело в том, что мы приняли решение. My wife and I came to a T, a, a T, a turn right or left. Мы подъехали к Т-образному перекрестку, где нужно было налево или направо. And I sit and I asked her, which way do you want to go? Я сидел и спрашивал, какую сторону нам поехать. She said, I don't care. Она говорит, мне все равно. I'm following you. Я следую за тобой. As you follow Jesus. Как, в то время, как ты следуешь за Иисусом. And I decided to go left. И я решил поехать налево. And it was fine. И было нормально. But if we, a right was a little bit shorter. Дорога направо была покороче. And a little bit better road. И получше она была по качеству. But it turns out, right down the road to the right. Но оказалось, что недалеко от поворота вправо. The military and the bad guys were in a full-on fight on the highway. Войска и террористы были задействованы в серьезнейшем военном конфликте в этот момент. And lots of civilians were killed. И очень много гражданских людей пострадало и убито. We missed it. Но мы полностью пропустили это мимо себя. By making one decision. Приняв одно решение. Listen to God. Послушать Бога. And not comfort. А не комфорт. Not reason. Не рассудок. Not logic. Не логику. But listen to faith. Но слушая веру. The wall of fire. И огненная стена. The glory in the midst. И слава посреди. God saved our lives. Бог спас наши жизни. We went on. 
Мы поехали дальше. About three more hours. Еще три часа. I noticed one of these uh, uh, souped-up race cars, like a Fast and Furious thing, you know. It run up behind us. Okay, go ahead. То есть сзади нас я увидел, как подъезжала такая нафаршированная машина вся прокачанная, как как в фильме про гонки. It come up behind us. Она сзади подъехала к нам. And I was watching it in my mirror. Я смотрел в зеркало. And then he took off. И вдруг он начал обгонять. He almost hit us. Он почти подбил меня. But I went in the ditch. Но я съехал на обочину. And took off to the left again. И снова выехал на дорогу. And then there were three more vehicles come. И потом нас догнало еще три машины. Full of machine guns. Полные автоматчиков. They caught us. Они поймали нас. My wife had five AK-47s at her head. Поравнявшись с моей женой, на на нее направили пять автоматов АК-47. I just knew I was fixing to watch her die. Я знал, что все, я готов уже увидеть, как ее убьют. But they didn't kill her. Но они ее не убили. I made another decision. Я сделал еще одно решение. And it put the guns in my face. Из-за которого автоматы стали направлены быть на меня. And I'm looking at this young man, the leader. Я смотрю на этого молодого парня, на лидера. He was a handsome fellow. Симпатичный парень. Dressed nice. Хорошо, прилично одетый. He was just a bad guy. Но оказался плохим парнем. There's no difference in he and I. Между мной и им никакой разницы. Except Jesus. Кроме Иисуса. Except the wall of fire. Кроме огненной стены. Except the glory of God. Кроме славы Божьей. Except the faith of God. Кроме веры Божьей. Except the mercy of God. Кроме милости Божьей. Except the goodness of God. Кроме благости Божьей. And I know he's fixing to shoot me any second. Я знал, что он готовится застрелить меня в любую секунду. And I'm not saying a word. I'm just looking him right in the face. His gun is probably that close to me. И я не говорю ни слова. Я просто смотрю ему в лицо. Вот на таком расстоянии от меня дуло автомата. And I'm looking him right in the eye. Я смотрю ему прямо в глаза. And then all of a sudden we don't know why. И внезапно мы не знаем почему. He said to me in perfect English. Он говорит на меня как со мной на идеальном английском. They don't speak English. Хотя они не говорят по английски вообще обычно. He said to me in English. Он говорит мне по английски. You go ahead. Хорошо, проезжай. Go now. Едь сейчас. And I'm just looking at him. Я смотрю на него. No reason. Никакой причины. So I took off really slow. Я медленно поехал. For the next 50 kilometers or 60 kilometers. Следующие 50-60 километров. These rebels. Эти террористы. Were in front of us, on the side of us, and behind us, and went with us and protected us through their area. Ехали впереди нас, сбоку нас и сзади нас, защищая нас на протяжении всей дистанции своей своего региона. Wall of fire. Огненная стена. Wall of fire. Огненная стена. Now faith is. Сейчас вера есть. I needed faith. Мне нужна была вера. Not to get shot. Чтобы меня не застрелили. I needed faith. Мне нужна была вера. Not to get my wife and kids shot. Чтобы мою жену и детей не застрелили. And Jesus came. Иисус пришел. And changed the minds of the bad guys. И переменил мысли плохих ребят. And that's what I want for you. И это то, что я хочу для вас. I want Jesus to inhabit your Jerusalem. Я хочу, чтобы Иисус заселил ваш Иерусалим. I want it to be inhabited. Я хочу, чтобы он был населен. I want you to feel safe. Я хочу, чтобы вы ощущали безопасность. I want you to feel faith. Я хочу, чтобы вы ощущали веру. I want you to feel mercy. Я хочу, чтобы вы ощущали милость. Not fear. Не страх. Not doubt. Не сомнение. Not unbelief. Не неверие. Jesus is king. Иисус царь. Stand up, please. Встаньте, пожалуйста. Back up the hill, hermano. Stand up and let's. Встаньте вместе и. Let's do something else. Сделаем что-то другое. Let me say this to you. Я скажу вам следующее. Шон, бай уран кунесу. This is what I'm going. I'm not going to pray for everybody right now. If it depends, we might do it after a while. Сейчас я не собираюсь лично за кого-то молиться, может быть позже. But what I'd like to do for the ones of you that understand what I'm saying. Но для тех из вас, кто понимает, о чем я говорю, you, потому что я попрошу вас об еще одном шаге веры. You, я прошу вас 
to allow the wall of fire to come around you. Позволить огненной стене окружить вокруг вас. I'm asking you. Я прошу вас. To let let the glory of God come into your world, your Jerusalem. Позволить Божьей славе прийти в ваш мир, в ваш Иерусалим. I'm asking you. Я прошу вас. To let the mercy of God touch you. Позволить милости Божьей коснуться вас. So this is what I'd like. I would like for you to take the step, but actually. Ushers, I'd like for the folks. To, I'm not going to pray for anybody. Я не буду молиться за людей сразу говорю. But what I want to do is the ones of you that understand that are wanting this. Но для тех, кто понимает и хотят этого. I want you to come down here and and make a pile. The ones of you that are ready. Чтобы идти из вас готовы хотеть в славе, чтобы вы просто встали здесь вперед. The walk in the glory, walk in the fire. Ходить в славе, ходить в огне. In Jesus' name. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Из команды прославления, пожалуйста, подойдите кто-нибудь для аккомпанемента. Holy Ghost. Do you see that we're the same? Вы видите, что мы одинаковые? We're the same. Мы одинаковые. We're the same. Мы одинаковые. There is no difference. Нет никакой разницы. Jesus is our King. Иисус наш царь и Господь. We can do this. Мы можем делать это. We can do this. Мы можем делать это. Jesus is with us. Иисус с нами. Now, what I'd like for you to do is this. Что я хотел бы, чтобы вы делали это следующее. If your husband or wife is here, если ваш муж жена здесь, and they're standing beside you, grab their hand, just one person. И стоят рядом с вами, то возьмите за руки. We're going to pray for each other. И мы помолимся друг за друга. And we're not going to pray wild. What we're going to pray is for the wall of fire. Мы помолимся об огненной стене. We're going to pray pray for the glory of God. Мы помолимся о славе Бога. Because we want to be healed. Потому что мы хотим быть исцелены. And we want to be blessed. Мы хотим быть благословенны. And we want to be filled. Мы хотим быть наполненными. With the mercy of God. Милостью Бога. With the mercy of God. Милостью Бога. In Jesus' name. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Во имя Иисуса. So I'd like for you to just lift your hands up to the mercy. Я хочу, чтобы вы подняли свои руки к Божьей милости. Lift your hands up to the grace. Подняли руки к благодати. Lift your hands up to the goodness. Подняли свои руки к благости. Lift your hands up to the healing. Подняли свои руки к исцелению. Lift your hands up to the deliverance. Подняли свои руки к избавлению. And receive the fire. И приняли огонь. Receive the glory. Приняли славу. Say it. Glory of God. Скажите слава Божья. Come. Приди. Come. Come. Приди. Come. Приди. Come. Приди. Come. Приди. Come. Приди. Come. Приди. Mercy. Милость. Come. Приди. Mercy. Милость. Come. Приди. Fire. Огонь. Fire. Огонь. Fire. Огонь. Come. Приди. Come. Приди. Come. Приди. In Jesus name. Во имя Иисуса. In Jesus name. Во имя Иисуса. Holy Ghost. Святой Дух. Holy Ghost. Святой Дух. Огонь! Fire! Огонь! Fire! Огонь! Fire! Огонь! Fire! Огонь! Fire! Огонь! Fire of God! Огонь Бога! Fire of God! Огонь Бога! Flow, river of God! Пусть течет река Бога! Flow, river of God. Течет река Бога. Flow, mercy of God. Сойди, милость Божья.
Милость, милость.